সুপ্রিয় ছাত্রছাত্রীরা আসসালামু আলাইকুম আশা করি ভালো আছো আজকে অনেক দিন পর মূলত এই ক্লাসটা আবার শুরু হচ্ছে এই একটা অধ্যায়ে 8 অক্টোবর শুরু করছি কিন্তু এখন পর্যন্ত চলছে তাহলে বুঝো এই অধ্যায়টা আসলে কি রকম এবং অধ্যায়ের উপর তোমার পরীক্ষার উপর এই অধ্যায়ের প্রভাব কি কেমিস্ট্রির ফার্স্ট পার্টের উপর এই অধ্যায়ের প্রভাব কি রকম মানে কমপক্ষে দুটি প্রশ্ন থাকবে এইসিকিউ এমসিকিউ 6 7টা থাকতে পারে কমপক্ষে 25 এর মধ্যে এই রকম একটা অধ্যায় তো আমরা দ্রুত শেষ করার চেষ্টা করব আজকের পাঠ হলো দ্রাব্যতার উপর উপর সমায়ন প্রভাব সমায়ন প্রভাব দ্রাব্যতা এবং দ্রাব্যতা গুণফল দুটি টার্ম নিয়ে আমরা বেশ কয়েকটা ক্লাস করছি দ্রাব্যতা গুণফলকে প্রকাশ করা হয় কেএসপি দ্বারা দ্রাব্যতাকে প্রকাশ করা হয় সাধারণত এস দ্বারা সলিবিলিটি এবার একটা কথা বলো বললাম দ্রাব্যতার উপর সমায়ন প্রভাব দ্রাব্যতা গুণফলের উপর বলি নাই তার মানে দ্রাব্যতা গুণফল সমায়নের ক্ষেত্রে দ্রাব্যতা গুণফল সর্বদা ফিক্সড কিন্তু সমায়ন থাকলে দ্রাব্যতা পরিবর্তিত হয় এইটা আমরা দেখব স্যার আসলে সমায়ন কি কমন আয়ন কি সম মানে সমান আয়ন মানে সমান আয়ন মানে একই আয়ন কমন আয়ন আমরা সাধারণত কমন বলি কথাটা কমন মানে যেটা সব জায়গায় আছে কমন ঠিক এখানেও যদি কোন দ্রবণে দুটি যৌগ থাকে কমপক্ষে দুটি যৌগ এবং ওই দুটি যৌগে যদি কোন একটি আয়ন सेम হয় একই হয় তখন আমি সেটাকে বলবো সম আয়ন কমন আয়ন যেমন মনে করো সোডিয়াম ক্লোরাইড আছে একটা পাত্রে ওই পাত্রে আমি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দিলাম দেখো সোডিয়াম ক্লোরাইড থেকে তৈরি হচ্ছে ক্লোরাইড হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড থেকে তৈরি হচ্ছে হাইড্রোক্লোরাইড তাহলে এই যে ক্লোরাইড আয়ন কমন এইটা হলো কমন আয়ন তাহলে আমরা বলতে পারি কি যদি কোন দ্রবণে একাধিক যৌগ দ্রবীভূত থাকে এবং ওই যৌগদ্বয় যদি একটি আয়ন কমন থাকে সমান একই থাকে তাহলে সেই আয়নগুলোকে বলা হয় সম আয়ন আর এই সম আয়ন বা কমন আয়ন যদি কোন দ্রবণে থাকে তাহলে কমন আয়নের একটা ইমপ্যাক্ট একটা প্রভাব থাকবে যদি কোন সেকশনে ইন্টারমিডিয়েটের যদি কোন সেকশনে একই স্কুলের স্টুডেন্ট সংখ্যা বেশি থাকে তাহলে ওই ক্লাসে ওই স্কুলের স্টুডেন্টের প্রভাব বেশি থাকবে কারণ ওই কমন আয়ন প্রভাব সংখ্যা বেশি বুঝতে পারছি আমি তোমাকে বলি তুমি একজনের সঙ্গে তোমার মানে কথা কাটাকাটি বা মারামারি এইরকম অবস্থা তুমি হলো খুব শক্তিশালী আর একজন খুব উইক হালকা পাতলা লিখলে কে উইক এর সাথে এর মারামারি গন্ডগোল আচ্ছা বলো তো এর দ্বারা এ বেশি আহত হবে কি না ক্ষতিগ্রস্ত হবে কি না কিন্তু যদি উভয়ই একই শক্তি সম্পন্ন হয় তাহলে বলো উভয়ের ক্ষতি হবে উভয়ের ক্ষতি হবে কিন্তু উভয়ই খুব কম ক্ষতি হবে কিন্তু যখন একজন সবলের সাপেক্ষে দুর্বলের উপর প্রভাব বিস্তার হয় সবল এবং দুর্বলের মধ্যে গণ্ডগোলটা ঘটে তখন সবল কর্তৃক দুর্বল অনেক বেশি তোমার হলো প্রভাবিত হয় অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয় এইটা হিসাব যোগ্য আর এটা যেহেতু সম 
কিন্তু উভয়ই তীব্র তরি তীব্র শক্তি সম্পন্ন ফলে উভয়ের ক্ষতিগ্রস্ত হয় এটা যতটা হয় তীব্র কর্তৃক দুর্বলের উপর ক্ষতিটা খুব বেশি হয় এই ক্ষতিটা খুব বেশি তাৎপর্যপূর্ণ হওয়ায় এটা আমরা হিসাবে নিয়ে আসি এটা আমরা হিসাবে নিয়ে আসি এটা না এটা আমরা হিসাবে নিয়ে আসি তাহলে আমরা এখন যৌগ দিয়ে বুঝাই জাস্ট এগুলা এমনি দেখাইলাম কিন্তু আমরা এখন যৌগ দিয়ে বুঝাইতে চাই তুমি দেখো सामान्य तुम देखो इथानिक एसिड मान जले दुर्भूत जले द्रवीभूत मध्य जो कर लो कर संगे संगे की तीव्रतर विश्लेष आयनित है मृदु तरित विश्लेष उभमुखी दिशी समान अल्प परिमाणे आयनित है तो एक पत्र मध्य आगे मृदु तरित विश्लेष हटात हटात की हल ओ दुरबुण मध्य सोडियम इथान लवण एक तीव्र तरित विश्लेष लवण जो कर लाइ सोडियम इथान जो कर लगे संगे सोडियम इथान दुरबुण आयनित हुआ शुरू हलो जे आयनित हुआ देखो तो कमन आयन आना से अन्न यूज करें कलम देखते देखो तो आयन आसना सोडियम इथान 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 तोल तो कमन आयन एखे हईल की ना दुर्बणा एक कथा बोलो जीतु एट उभमुखी साम्यवस्था आटार एक
তাহলে এখন তুমি বলো তো এই যে বিক্রিয়াটার ক্ষেত্রে কেসি আমরা কিছুক্ষণ আগেও বলছি দ্রাব্যতা গুণফলের উপর কমনায়নের কোনো প্রভাব নাই আর এইটা ক্ষেত্রে বলছি এটা কি বলো তো কেসি সাম্য ধ্রুবক মোলার ঘনমাত্রায় সাম্য ধ্রুবক এটা কনস্ট্যান্ট এটার উপর ঘনমাত্রার কোনো প্রভাব নাই সর্বদা এক রকম মান থাকবে তো এই যে বিক্রিয়াটার ক্ষেত্রে দেখো তো ইথানোইক অ্যাসিড আছে ইথানোয়েট संगे संगे बोल तो क्रिया समावस्था समान हिना अनुपात क्रियावस्था दुरबल तेलो कथा थी कथा आसलो प्रभाव प्रशमित करलो कमन आयन प्रभाव प्रशमित करलो नीट रेजल्ट की हलो नीट रेजल्ट जतटुक वियोजित हो सपेक्षे मृदु तरित विश्लेषर वियोजन उल्लेख जो कम है मृदु तरित विश्लेष्य द्रवणे तीव्र तरित विश्लेष्य कर मृदु तरित विश्लेष्य तीव्र तरित विश्लेष्य आयनित होते थे कमन आयन मृदु तरित विश्लेषर कमन आयन साथ मृदु तरित विश्लेषर आयन संख्या बढ़े मृदु तरित विश्लेष्य अपर आयन साथुक्त हुए जौगर परिमाण बाड़िए दे अर्थात वियोजन ह्रास कर वियोजन ह्रास कर मृदु तरित विश्लेषर वियोजन ह्रास पाय बोलो आरोप एक आयन विशिष्ट 
তীব্র তড়িৎ বিশ্লেষের কারণে মৃদু তড়িৎ বিশ্লেষের বিয়োজন হ্রাস পায় এই ঘটনাটাকে বলা হয় কমন আয়ন প্রভাব বা সম আয়ন প্রভাব দেখো আরো একটা তুমি দেখতে পারো আচ্ছা তুমি একটা কথা বলো এইটা হলো সিলভার কোলোরাইট সলিড মানে আমরা একুয়াস এখানে দেব একুয়াস দ্রবণের সামান্য পরিমাণে আয়নিত হয়ে আছে সিলভার আয়ন একুয়াস কোলোরাইড আয়ন একুয়াস সিলভার কোলোরাইড এই সিলভার কোলোরাইড এর মধ্যে তুমি এখন মনে করো সোডিয়াম কোলোরাইড যোগ করলা সোডিয়াম কোলাইড যোগ করলা সোডিয়াম কোলাইড তীব্র তরি বিশ্লেষ সোডিয়াম আয়ন কোলোরাইড আয়ন একুয়াস একুয়াস তুমি অবশ্যই লাগবে তাহলে এখন একটা কথা বলো সিলভার কোলোরাইড মৃদু তরি বিশ্লেষ সিলভার কোলোরাইড দ্রবণে সামান্য পরিমাণে আয়নিত হয়ে থাকে এই রকম সাম্যাবস্থায় দ্রবণটাতে আছে ওই দ্রবণে সোডিয়াম কোলাইড যোগ করলাম সোডিয়াম কোলাইড দ্রবণে আয়নিত হওয়া শুরু হলো যতই কোলোরাইড আয়ন দেয় ওই কোলোরাইড আয়ন এই কোলাইড আয়ন এক কমন আয়ন এই যে কোলাইড আয়নের সংখ্যা বাড়ায় কোলাইড আয়ন যেই বাড়ে সাম্যাবস্থায় বলো এই কেসি কনস্ট্যান্ট কোলাইড আয়ন যেই বাড়ে সঙ্গে সঙ্গে কোলাইড আয়ন কি করে সিলভার আয়নের সাথে যুক্ত হয়ে সিলভার কোলাইড উৎপন্ন করে তাহলে বলো এই দিক থেকে যত আয়নিত হবে দুর্বল তরিত বিশ্লেষে তত গুটিয়ে যাবে যত পুরুষ মানে তোমার হলো যৌগে রূপান্তরিত হবে অর্থাৎ কমন আয়নের ক্ষেত্রে তীব্র তরিৎ বিশ্লেষ্য ডানে যাবে তীব্র তরিৎ বিশ্লেষ্যর কারণে মৃদু তরিৎ বিশ্লেষ্য বামে পুরুষ চলে আসবে এইটা হলো কমন আয়ন প্রভাবের মূল মানে তোমার বিষয় জিনিসটা তুমি চিন্তা করে দেখো আবারও যে যখনই আয়নিত হলো কোলোরাইট দুর্বণে মোট কোলোরাইট সমান সংখ্যা বাড়ে সঙ্গে সঙ্গে কোলোরাইড আয়ন মোট সংখ্যা যখন বাড়ে এই এই সাম্যাবস্থা ধ্রবকের উপর এই কোলাইডের একটা প্রভাব চলে আসে সঙ্গে সঙ্গে কোলোরাইড কি করে সিলভার আয়নের সাথে যুক্ত হয়ে সিলভার কোলাইড তৈরি করে কেসি কনস্ট্যান্ট রাখে সাম্য ধ্রবক কনস্ট্যান্ট রাখে তাহলে সাম্য ধ্রবক কনস্ট্যান্ট রাখতে গেলে কি করতে হবে বিক্রিয়াকে দুর্বলকে পূর্ব মানে তোমার পশ্চাৎ দিকে আসতে হবে আসতে হয় এবং এটাই তীব্র তরি বিশ্লেষের উপস্থিতিতে মৃদু তরি বিশ্লেষের উপর প্রভাব এই প্রভাব বিশিষ্ট আমরা দুই একটা অঙ্ক দেখব এখন দেখো এতে দ্রাব্যতার প্রভাব পরে দ্রাব্যতার উপর তাহলে দ্রাব্যতা দেখো তো এটা যদি এদিকে আসে তার মানে এই যৌগ আবার রূপান্তরিত হইল তার মানে কি দুর্বনীয় হইল না দুর্বনীয় কমলো দেখো এটা আয়নিত হওয়া মানে দুর্বনীয় হওয়া আর আয়ন দুইটা যোগ হয়ে যৌগে রূপান্তরিত হওয়া মানে অদক্ষেপ পড়া অদক্ষেপ পড়া তার মানে দ্রাব্যতা কমে দ্রাব্যতা কমে তাহলে তীব্র তরিত বিশ্লেষের উপস্থিতিতে একই আয়ন বিশিষ্ট তীব্র তরিৎ বিশ্লেষের উপস্থিতিতে মৃদু তরিত বিশ্লেষের বিয়োজন হ্রাস পায় দ্রাব্যতা হ্রাস পায় ও এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে মৃদু তরিৎ বিশ্লেষের অদক্ষেপণ সম্পূর্ণ করা যায় অদক্ষেপণ সম্পূর্ণ করা যায় আমরা এখন দেখব দেখি এরকম কি কয়েকটা অঙ্ক দুই একটা দেখো পঁচিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় পঁচিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় পঁচিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় সিলভার কোলোরাইড এর কে এসপি সিলভার কোলোরাইড এর কে এসপি ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন বা ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান বা ওয়ান সেভেন মাইনাস টেন এই দুর্বণে 
এই দুর্বনে সম্পৃক্ত দুর্বনে পয়েন্ট ওয়ান মোলার এই সম্পৃক্ত দুর্বনে সম্পৃক্ত দুর্বনে পয়েন্ট ওয়ান মোলার সোডিয়াম ক্লোরাইড যোগে দ্রাব্যতার পরিবর্তন বিশ্লেষণ করো হ্যাঁ আর একটা কথা বলি এটা তোমাকে এই কারণেই ভালো করে জানতে হবে শিখতে হবে কারণ এই দ্রাব্যতা গুণফলের অঙ্ক মানে এই জায়গা থেকে শিখিউ হলে সাধারণত কে এস পি এস দ্রাব্যতা বা দ্রাব্যতা গুণফল বের করা এটা দেয় গয়ে অ্যাপ্লিকেশন কিন্তু এরপরে হায়ার অর্ডার এই যে দ্রাব্যতার পরিবর্তন বিশ্লেষণ করো দ্রাব্যতার পরিবর্তনের সম্ভাবনা বিশ্লেষণ করো এইরকম দিয়ে হায়ার অর্ডার ওর সাথে যোগ করে দেয় তার মানে ওই প্রয়োগে ওটা হায়ার অর্ডারে প্রয়োগের পরে এই সিদ্ধান্তটুকু তোমার হলো মেইন এইটা হলো এক মানে সিদ্ধ মানে হায়ার অর্ডার তাহলে বলো এই যে অঙ্কটা আমরা বললাম সিলভার ক্লোরাইড এর কে এসপি দেওয়া দ্রাব্যতা গুণফল দেওয়া ওই সম্পৃক্ত দুর্বনে পয়েন্ট ওয়ান মোলার সোডিয়াম ক্লোরাইড যোগ করলাম করলে সোডিয়াম ক্লোরাইড দেখো তো কমন আয়ন বিশিষ্ট আছে কি না আছে তাহলে আমরা বলতেছি সোডিয়াম ক্লোরাইড তীব্র তরি বিশ্লেষ্য তাহলে সোডিয়াম ক্লোরাইডের উপস্থিতিতে সিলভার ক্লোরাইডের দ্রাব্যতার কোনো প্রভাব পড়ে কি না আমরা সেইটা বের করতে হবে তা এখন তার আগে তাহলে আমি সিলভার ক্লোরাইডের কে এসপি থেকে সিলভার ক্লোরাইডের আগে দ্রাব্যতাটা বের করে নেই দ্রাব্যতাটা বের করে নেই কারণ ওই দ্রাব্যতার সাথে তুলনা করব তো তাহলে লেখো নর্মালি সিলভার ক্লোরাইড একুয়াস সিলভার আয়ন একুয়াস ক্লোরাইড এখন বলো তো এই বিক্রিয়ার কে এসপি এটাকে আমরা এখানে সলিড দেব যখন কে এসপি লাগবো সলিড তাহলে এখন বলো তো এটার কে এসপি সমীকরণ কি আসবে কে এসপি ইজ উকাল টু সিলভার আয়ন ক্লোরাইড আয়ন ধরো দ্রাব্যতা এস প্রাথমিক অবস্থায় এস এস নর্মালি আমরা দ্রাব্যতা কে এস দ্বারা প্রকাশ করি তাহলে এখন বলো কে এস পির মান কত ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন ইজ উকাল টু দেখো এস ইন্টু এস অতএব এস স্কোয়ার এস ইজ উকাল টু রুট ওভার বলো তো ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন ইজ উকাল টু ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফাইভ ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফাইভ এইটা একটা গেল এইটা দ্রাব্যতা নর্মাল দ্রাব্যতা এটা মোল পার লিটার নর্মাল দ্রাব্যতা এবারে আমরা বলতেছি দেখো এটা নর্মাল এইটার সাথে আমরা তুলনা করব পরবর্তী সোডিয়াম কোলাইড যুগের দ্রাব্যতার জন্য তাহলে এবার লেখো ধরি পয়েন্ট ওয়ান মোলার সোডিয়াম ক্লোরাইড যোগে সিলভার কোলাইডের দ্রাব্যতা দ্রাব্যতা এস প্রাইম বলতে পারে কেউ কেউ এস ওয়ান নিল ওটা এস এটা এস ওয়ান কোন বইয়ে প্রাইম ধরবে তোমার ইচ্ছা তুমি প্রাইম ধরতে পারো ওয়ান ধরতে পারো এখন বলো দ্রাব্যতা এস ওয়ান তাহলে এইটা ধরে এবার বলো তো সোডিয়াম কোলাইড কত ঘনমাত্রা সোডিয়াম ক্লোরাইড একুয়াস 
सोडियम आयन प्लस क्लोराइड आयन ये सोडियम क्लोराइड घनम्रा पॉइंट वन मोलार तेल सोडियम आयनो पॉइंट वन मोलार क्लोराइड आयनो पॉइंट वन मोलार देखो एक सोडियम क्लोराइड आयनित तो हुए जीतु एक सोडियम आयन और क्लोराइड आयन दे पॉइंट वन मोलार आयनित तो पॉइंट वन मोलार पॉइंट वन मोलार सोडियम क्लोराइड दे तुम सोडियम आयन और क्लोराइड आयन पॉइंट वन मोलार पॉइंट वन मोलार कमन आयन एखे आना सोडियम क्लोराइड जुगे सिल्वर क्लोराइड द्रव्यता धरल एस वन बोल तो द्रव्यता कत एस वन एस वन एस वन एबारे ऊपरे उठाए नब ताले बोलो तो ये सोडियम क्लोराइड जोग अवस्था सिल्वर क्लोराइड द्रव्यता गुण फल अलवेज के एस पी की ना के एस पी इजुकाल टू बोल तो सिल्वर आयन सर्वदा एक क्लोराइड आयन बोल तो दुर्बण मोट क्लोराइड आयन कत टोटाल क्या बोलो एलोर जो करो पॉइंट वन द्रव्यता गुण फल एक बार बोल फिक्स आजीवन फिक्स वन पॉइंट सेवेन इंटू टेन टू दि पावर माइनस टेन मान छोट हो कारण द्रव्यता तीव्रतर शेष उपस्थिति कमे जाए फिर जा पाए कैमन देखो तो पॉइंट थ्री तरह बड़ो पॉइंट जिरो 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 वन थ्री तरह पॉइंट वन जो जोग कर क्षुद्र क्या मुसी दिल
একটা হলো এই এইটার কাজ অনেক সময় যেহেতু পয়েন্ট ওয়ানের সাথে কেস ওয়ান নেগলিজিবল তাহলে তুমি বলতেই পারো এই যোগ ফলটা তাৎপর্যপূর্ণ নয় পয়েন্ট ওয়ান ইজ ভেরি ভেরি গ্রেটার দেন এস ওয়ান ফলে পয়েন্ট ওয়ানের সাথে কে এস ওয়ানকে নগণ্য ধরা যায় এটা একটা করতে পারি কেউ কেউ এভাবে করবে আবার কেউ কি করবে স্যার পয়েন্ট এই যে পয়েন্ট ওয়ান এস ওয়ান এস ওয়ানের মান যেহেতু খুব নগণ্য এস ওয়ানের মানের সাথে কে এস ওয়ান স্কোয়ারের মান আরও নগণ্য ফলে পয়েন্ট ওয়ান এস ওয়ান ইজ ভেরি ভেরি গ্রেটার দেন এস ওয়ান স্কোয়ার প্রাইম এই ধরনের ক্ষেত্রে পয়েন্টের ক্ষেত্রে স্কোয়ার কিউব যত বাড়বে এগুলো তত আরও ক্ষুদ্র হবে ফলে তাদেরকে নেগলেক্ট করা যায় তুমি এই পদ্ধতিও ইউজ করতে পারো তুমি এই পদ্ধতি ইউজ করেও সিম্পল করে ওখানে গুণ করে দিতে পারো তাহলে তখন পয়েন্ট ওয়ানের সাথে কে এস ওয়ান নেগলিজিবল তাহলে এস ওয়ান বাদ তাহলে পয়েন্ট ওয়ান এস ওয়ান গুণ করলে তখন এই মানটা আসে আর যদি যে না তুমি আমাকে গুণ করে নিয়ে তারপর এখান থেকে করি তাহলে আমি তখন এটা করব এটা থেকে এইটা থেকে এটা এটা নেগলেক্ট করলে সরাসরি করতে পারবা আর যদি না আমি গুণ করে নেব তাহলে এই যে এই পদ্ধতিতে আসতে হবে তাহলে বলো তো এবার এটা করলে তাহলে এটা যদি হয় তাহলে এখানে এটা নেগলিজিবল তাহলে থাকে কি অর্থাৎ এস ওয়ান ইজ ইকাল টু ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন বাই পয়েন্ট ওয়ান দেখো তো কত আসে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন তাহলে এখন বলো আগে দ্রাব্যতা পেয়েছি আমরা আগে দ্রাব্যতা পেয়েছি এস ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফাইভ মোল পার লিটার আর এস ওয়ান পেলাম ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন মোল পার লিটার তাহলে এখন একটা প্রশ্ন দেখো এই যে দ্রাব্যতা পূর্বের দ্রাব্যতা কমন আয়ন যুগে তীব্র তরিত বিশ্লেষ্য যুগে দ্রাব্যতা দেখো তো দ্রাব্যতার পরিবর্তন কিরকম অনেক কমে গেছে না এস অপেক্ষা এস ওয়ান অনেক লো এস অপেক্ষা এস ওয়ান এর মান খুবই ক্ষুদ্র তার মানে এটা এই মানটা এত কমে গেল কেন কারণ ওই যে তীব্র তরিত বিশ্লেষ্য সোডিয়াম ক্লোরাইড যোগে ক্লোরাইড আয়নের সংখ্যা বাড়ার কারণে সিলভার ক্লোরাইডের উপর প্রভাব পড়ল দেব মুসে তাহলে আমরা এটা মুসে দেই এবার আমরা আর একটা অঙ্ক দেখব দেখি আরো একটা দেখি একটা কঠিন আছে জটিল আছে সেটাও দেখাবো দেখি এবার পঁচিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় পেরিয়াম সালফেটের দ্রাব্যতা গুণ ফল এটা ক্যাটায়ন এর আগেরটা ছিল অ্যানায়ন এবার পঁচিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় বেরিয়াম সালফেটের কেএসপি বেরিয়াম সালফেটের কে এস পি ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফাইভ এই সম্পৃক্ত দুর্বণে সম্পৃক্ত দুর্বণে দুর্বণে 
0.1 molar barium chloride joge drabbotar poriborton drabbotar poriborton hobe kina hobe kina hoyse এই যে 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা বেরিয়াম সালফেটের কে এসপি এত এই সম্পৃক্ত দ্রবণে 0.1 মোলার বেরিয়াম ক্লোরাইড যোগে দ্রাবতার পরিবর্তন হবে কি না তাহলে এখন একটা কথা বলো এখানে কমন আয়ন দেখো তো কে বেরিয়াম সালফেট বেরিয়াম ক্লোরাইড কমন আয়ন ক্যাটায়ন আগেরটাতে কমন আয়ন ছিল অ্যানায়ন এবার কমন আয়ন ক্যাটায়ন তাহলে আমরা বলি দেখো বেরিয়াম সালফেটের দ্রাবতা ধরি নরমালি বেরিয়াম সালফেটের द्राबोता एस धोरी ताले बोलो बेरियम सल्फेट सोलिड बेरियम आयोन एक्वास जब उन तक केस पी लग बो देखो एवं सल्फेट आयोन एक्वास अरे अपन बोलो ये चार एसपी बेरियम आयोन सल्फेट आयोन इटा द्रव्यता एस इटा एस इटा एस पहले बोलो तो जो दे इटा हो इतने बोलो तो केस पर मान को तो 1.1 into 10 to the power minus 10 is equal to s into s और तो ये s is equal to root over 1.1 into 10 to the power minus 5 1.1 into 10 to the power minus 5 एक अंत के s बिर करो और तो आसुरी 10 to the power minus 10 এটা তার মানে এটা 1.1 এটা আসতে পারে এই রকম 5.5 into 10 to the power minus 4 বা 5 এই রকম তোমরা এটা দেখে নিও ক্যালকুলেটেড করে নাও জাস্ট আমি ধারণা করতেছি প্রায় এই রকম হতে পারে আচ্ছা মানটা একিউরেট কত আসে এটা এটা একটা এস এবার আমরা এস প্রাইম বা এস 1 বের করব কেন তীব্র তড়িৎ বিশ্লেষ্য যোগে কি অবস্থা সেটা দেখব तीब्रो तोरित बिस्लेश शोबेरियम कोलर राइट तीब्रो तोरित बिस्लेश शोबेरियम कोलर तले लग बो पॉइंट वन मोलार बेरियम कोलर राइट जोगे धोरी बेरियम साल पेटेर एर द्राबोता S1 S1 কেউ লেখছো কত কত আসে মানটা কেউ লেখেনি অঙ্কটা কেউ কত করেনি কত আসবে B2 প্লাস অবশ্যই A B2 प्लस अवश्य हम्म ए ये बार एक टक था बोलो थोड़ी बेरियम सेल बड़े दराब होता है S1 10 तू दी पावर माइनस फाइव ये टा फाइव हो गया अच्छा जी है ठीक है सर फाइव ये बार एक टक था बोलो बेरियम कोलर जो के थोड़ी बेरियम सेल बड़े दराब होता है S1 ताले आखुन बोलो तो बेरियम कोलराइड ताले 0.1 मोलर बेरियम कोलराइड देखो बेरियम कोलराइड एर आयनी तो रूप देखो बेरियम कोलराइड एक्वास बेरियम आयन टू प्लस एक्वास सल्फेट आयन एक्वास 
এটা সরি বেডিয়াম আয়ো ক্লোরাইড ক্লোরাইড টু ক্লোরাইড আয়ন একুয়াস এবার বলো এটা ঘনমাত্রা কত নিয়েছো 0.1 মোলার এটাও 0.1 মোলার এটা 2 ইনটু 0.1 মোলার 2 ইনটু 0.1 মোলার এটা টু ইনটু পয়েন্ট ওয়ান মোলার কিন্তু আমার এখানে ক্যাটায়ন হলো কমন আয়ন এবার বলো তো বেরিয়াম সালফেট একুয়াস বেরিয়াম আয়ন এবং সালফেট আয়ন এই তাহলে এখন বলো তো কত ধরছি আমরা তার দ্বারা বোতা এস ওয়ান তাহলে এটা কত এস ওয়ান এস ওয়ান এস ওয়ান এই যদি মান আসে তাহলে বলো তো এই মান থেকে আমরা এখন এই পাঁচটা মুছে দিয়ে এই দিকে আগাইতে চাই আচ্ছা তাহলে এখন একটা কথা বলো এইখানে বলো তো এটাও বেরলিয়াম আয়ন এই বেরিয়াম আয়ন তাহলে কমন আয়ন এইটা কি না ক্লোরাইড আয়ন সালফেট আয়ন এখানে কমন না সালফেট আমার এখানে দরকার কারণ আমি কে এসপি দেখব এইটার কে এসপি বেরিয়াম আয়ন সালফেট আয়ন আবার এখন বলো তাহলে এখানে বেরিয়াম আয়ন কমন আয়ন কোনটা বেরিয়াম আয়ন তাহলে বেরিয়াম আয়ন পয়েন্ট ওয়ান যোগ করো প্লাস এস ওয়ান এটা আর সালফেট আয়ন এস ওয়ান ওই যে এর আগের বার বলছিলাম তুমি দুইভাবে করতে পারো পয়েন্ট ওয়ানের সাথে কে এস ওয়ান নেগলিজিবল অথবা গুণ করে নিয়ে পয়েন্ট ওয়ান এস ওয়ান ইজ ইজ ভেরি ভেরি গ্রেটার দেন এস ওয়ান স্কোয়ার স্কোয়ারের তুলনায় এটা স্কোয়ার অনেক ক্ষুদ্র তাহলে তুমি দুইটা যে কোনোটা করে নিতে পারো পয়েন্ট ওয়ান এস ওয়ান যোগ এস ওয়ান স্কোয়ার যেহেতু দেখো যেহেতু পয়েন্ট ওয়ান এস ওয়ান ইজ ভেরি ভেরি গ্রেটার দেন এস ওয়ান স্কোয়ার অতএব এস ওয়ান স্কোয়ার কে নগণ্য ধরে পাই নগণ্য ধরে পাই এভাবে লেখো করে পাই বলো কে এসপির মান কত একবার ওই যে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান তাহলে বলো নগণ্য ধরে পাই এস ওয়ান ইজ উকাল টু কে এসপি পয়েন্ট ওয়ান ইজ উকাল টু কে এসপি হলো ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন বাই পয়েন্ট ওয়ান ইজ উকাল টু ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন তাহলে বলো এস আসছে ওয়ান ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফাইভ আর এস ওয়ান আসলো ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন তাহলে এখন তুলনা করো দেখো তুলনা করো হইছে আর একটা অঙ্ক করাবো একই নিয়মের কিন্তু ওটা ছিল অ্যানায়নের এটা ছিল ক্যাটায়নের এবার একটা বড় অঙ্ক করাবো ফেরিক হাইড্রো অক্সাইডের দ্রাব্যতার উপর আমি দেখি এটা মুছে দেই এই ধরনের যত অঙ্ক আছে ক্যাটায়ন অ্যানায়ন এবার এখানে সিঙ্গেল কিন্তু এরপরে ডাবল আয়ন ট্রিপল আয়ন আছে সেইটার ক্ষেত্রে কি হবে সেই জন্য আর একটা করাবো ফর্মুলেট করে দেব আগামী দিন কমন আমি আমরা আয়ন শনাক্তকরণ শুরু করব আগামী দিন আয়ন শনাক্তকরণ তারপরে সেপারেশন টেকনিক পাতন আংশিক পাতন আর দুই তিনটা তিনটে ক্লাস আমরা নেব যেমন দেখো ফেরিক হাইড্রো অক্সাইড পঁচিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় ফেরিক হাইড্রো ফেরিক হাইড্রো অক্সাইড 
एयर के एस पी फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड एर के एस पी थ्री पॉइंट नाइन एट इन टू टेन टू दि पावर माइनस थार्टी एट थार्टी एट ओ दुर्बणे ए दुर्बणे पॉइंट वन मोलार सोडियम हाइड्रो अक्साइड जो द्रव्यतारिवर्तन हिसाब कर हिसाब करो तेल बोलो प्रथम फेरिक हाइड्रोक्साइड द्रव्यता के एस पी हमें शर्ट जस्ट तुम्हारा जीतु नियमगुल सब जानो और ये अने के फेल से एकुआस सलिड के एस पी देखो एक बारे फेरिक थ्री प्लस एकुआस थ्री ओ एस माइनस एकुआस एस 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 एट एस मान कम एस थ्री एस तेल बोल तो के एस पी कत एर के एस पी हल फेरिक आयन ओ एस आयन क्या थ्री पावर मूल संख्या थ्री तब बोलो एटार एस इंटू थ्री एस किऊब कत बोल तो ये कत टोटी सेवेन एस टू दि पावर फोर कत एस इजुकाल टू रूट अफ के एस पी टोटी सेवेन फोर इजुकाल टू बोल तो कत आस माना के एस पान बसा दिल वन पॉइंट नाइन फाइव वन पॉइंट नाइन फाइव इंटू टेन टू दि पावर माइनस टेन मोल पर लिटार के एस पी मान तुम जान के एस पी मान टाइम बसाओ बसाइले ये आस हाइड्रक्साइड द्रव्यताइड टार घनम्रा छो पॉन्ट वन एट पॉन्ट वन एट पॉन्ट वन मोला समीकरण चले बोलो तुम कमन के एस पी क्षेत्र कमन आयन देखो तो पॉइंट वन जो थ्री एस वन तरह पावर थ्री तक के एस पी इजुकाल टू फेरिक आयन ओ एस आयन टीब फेरिक आयन एस वन एट पॉइंट वन जो थ्री एस वन टीब देख पॉइंट वन जो थ्री एस वन किऊब ए जो बोलो ए प्लस बी होल किऊब 
এর সূত্র তাহলে তুমি এখন দেখো কত বড় চলে আসবে অতএব বলো তো কে এস পি মানটা কত प्रथम एस वन ब्राकेट रखो फार्स ब्राकेट दबार उठा नाओ इत पॉइंट जीरो जिरो वन प्लस कत आस तीन तरीके नय पॉन्ट जिरो नाइन एस वन प्लस एट कत सतााश पॉन्ट टू सेभेन एस स्कोर किऊब ये कत पॉन्ट थ्री हाँ ये संख्या एत जो ये बोलो पॉन्ट नाइन एस वन तर तुम देखो ये सताश एस वन कत स्कोर प्लस टू 27s मान दिए आगामी दिन शुरू करब आयन शनकरण एखे प्रश्न आल कपार आयन जिंक मिश्रण हाइड्रोजन सालफाइट एसिडर उपस्थित हाइड्रोजन सालफाइट खारक उपस्थित हाइड्रोजन सालफाइट एग्लो बी आठ पढ़े नियो सिलेबास बहरे क्योंकि पढ़े नियो कपार और जिंक मिश्रण थे तरह के पृथककरण अम्लिय खारियों माध्यम गुरुत्व तर निकेल ए कपारे मिश्रण से मिश्रण कमन आयन प्रभाव एग्लो बी आजारी सारे बी आबिर सारे बी आुभाष चंद्र पाल सारे बी आखान एग्लो एक देखे नियो आगामी दिन आयन शनकरण पर्व आज के पंत ओके